ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు శ్రీవారి ఆన్లైన్ సేవలపై అధికారులకు టీటీడీఈఓ దిశానిర్దేశం తిరుమల సహా అనుబంధ ఆలయాల్లో వేసవికి ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు వేసవి రద్దీ దృష్ట్యా తిరుమలలో విస్తృత ఏర్పాట్లు విఐపి బ్రేక్ దర్శనం ప్రోటోకాల్ ప్రముఖులకే పరిమితం సమీక్ష సమావేశంలో తిరుమల జేఈఓ వెల్లడి హనుమంత వాహనంపై వేదనారాయణుడి దివ్య దర్శనం నాగలాపురంలో స్వామివారి బ్రహ్మోత్సవ సంబరం శ్రీ భ్రమరాంబాదేవికి సాత్విక బలిహరణ సమర్పణ శ్రీశైల క్షేత్రంలో సంప్రదాయబద్ధంగా వార్షిక కుంభమహోత్సవం అపురూపం తిరుమల లడ్డూ ప్రసాదం శ్రీవారి భక్తులకు మహాప్రసాదం ప్రత్యేక కథనం తిరుపతిలోని టీటీడీ పరిపాలనా భవనంలో బుధవారం ఉదయం ఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ సమీక్ష నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా భక్తులకు అందజేసే ఆన్లైన్ శ్రీవారి సేవా టికెట్ల వివరాలు టీటీడీ కళ్యాణ మంటపాలలో ఆన్లైన్ సేవలు ఇతర అంశాలపై అధికారులు పవర్ పాయింట్ ద్వారా వివరాలను తెలియజేశారు అనంతరం ఈవో మాట్లాడుతూ వేసవి రద్దీ దృష్ట్యా తిరుమల సహా టీటీడీ అనుబంధ ఆలయాల్లో అవసరమైన వసతులను ఏర్పాటు చేయాలని సంబంధిత అధికారులకు సూచించారు ఈ కార్యక్రమంలో తిరుమల జేఈఓ కెఎస్ శ్రీనివాసరాజు ఇతర అధికారులు పాల్గొన్నారు వేసవి సెలవుల నేపథ్యంలో తిరుమల శ్రీవారి దర్శనార్థం విచ్చేసే భక్తుల రద్దీకి అనుగుణంగా విస్తృత ఏర్పాట్లు చేయాలని తిరుమల జేఈఓ కెఎస్ శ్రీనివాసరాజు అధికారులను ఆదేశించారు తిరుమలలోని అన్నమయ్య భవన్లో మంగళవారం జేఈఓ అధికారులతో సమీక్ష సమావేశాన్ని నిర్వహించారు వేసవి సెలవుల నేపథ్యంలో తిరుమల శ్రీవారి దర్శనార్థం విచ్చేసే భక్తుల రద్దీకి అనుగుణంగా విస్తృత ఏర్పాటు చేయాలని తిరుమల జేఈఓ కెఎస్ శ్రీనివాసరాజు అధికారులను ఆదేశించారు తిరుమలలోని అన్నమయ్య భవన్లో మంగళవారం జేఈఓ అధికారులతో సమీక్ష సమావేశాన్ని నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా జేఈఓ మాట్లాడుతూ వేసవి సెలవుల్లో తిరుమలకు విచ్చేసే భక్తుల రద్దీ అధికంగా ఉంటుందని ఈ నేపథ్యంలో టీటీడీలోని అన్ని విభాగాల అధికారుల సమన్వయంతో చర్యలు తీసుకున్నట్లు తెలిపారు ఎండ వేడిమి నుండి ఉపశమనం కోసం చలువ పందిళ్లు భక్తులు నడిచే మార్గాలలో కూల్ పెయింట్ మాడ వీధుల్లో తిరిగే భక్తుల సౌకర్యార్థం నీటి తుంపర్ల ఏర్పాటు త్రాగునీరు మజ్జిగా అందించేందుకు చర్యలు తీసుకున్నట్లు వివరించారు నారాయణగిరి ఉద్యానవనాలు సర్వదర్శనం కాలినడక భక్తుల క్యూలైన్లు వైకుంఠం రెండులో భక్తులకు నిరంతరాయంగా శ్రీవారి సేవకులతో మజ్జిగ పాలు అల్పాహారం అన్న ప్రసాదాల పంపిణీకి చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు వివరించారు ఇక శుక్ర శని ఆదివారాలలో ప్రోటోకాల్ ప్రముఖులకు మాత్రం విఐపి బ్రేక్ దర్శనాన్ని పరిమితం చేసినట్లు జేఈఓ కె శ్రీనివాసరాజు తెలిపారు వేసవి సెలవులలో వస్తున్నటువంటి రద్దీ చేయవలసిన ప్రత్యేకమైన ఏర్పాట్ల మీద పూర్తి స్థాయిలో సమీక్షించడం జరిగింది రెండవ సమీక్ష ఇది అన్ని చోట్ల కూడా ఇంత ముందు మాదిరి కాకుండా అన్ని చోట్ల కూడా పెయింట్ కొట్టడం కానీ చలువు పందిళ్ళు ఏర్పాటు చేయాల్సిన చోట ఏర్పాటు చేయడము అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ మజ్జిగను పంపిణీ చేసే పద్ధతిని కూడా పెంపుదల చేయడము అన్నీ కూడా చర్చించుకోవడం జరిగింది సమ్మర్ రష్ కూడా వీకెండ్స్లో అందరూ అధికారులు సిబ్బంది సమాయత్తమై ఉండడం గురించి కూడా సమీక్షించడం జరిగింది ఇదే కాకుండా ఇప్పటికే నిర్మాణంలో ఉన్నటువంటి ఒకలమాత భవనం మనకు పాప వినాశం రోడ్డుకు ముఖద్వారానికి సమీపంలో కుడివైపున ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క భవనము రెండు నెలలలో పూర్తి కావస్తుంది దాని గురించి కూడా తగిన ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది పిఎస్సి త్రీ త్రిక్రమ అమ్యూనిటీస్ కాంప్లెక్స్ త్రీ ఇన్ని రోజులుగా మనము శ్రీవారి సేవకులకు స్త్రీలకు దాన్ని విడిదిగా వాడుకోవడం జరిగింది సేవా సదనానికి మార్పు చేసిన తర్వాత వాటిలో అవసరమైనటువంటి రిపేర్లు అన్నీ కూడా చేపట్టి పూర్తి చేశారు ఒకటి మే తారీఖు నుంచి కూడా అది తిరిగి పాత రోజుల్లో మాదిరిగా పులికిరం అమ్యూనిటీ సెంటర్గా సామాన్య భక్తులకు ఉపయోగంలోకి రావడం కూడా జరుగుతుంది భక్తుల రద్దీకి సంబంధించి వారాంతపు సెలవు దినాలలో సో సంవత్సరం పొడవునా శుక్రవారం ఏ విధంగా విఐపి బ్రేక్ దర్శనం ప్రోటోకాల్ విఐపీలకు మాత్రమే పరిమితమై ఉంటుందో మనం తీసుకొస్తున్నటువంటి మార్పులన్నీ కూడా కాలానుగుణంగా ఇక్కడ ఉన్న వ్యవస్థలలో వస్తున్నటువంటి మార్పులకు అనుగుణంగా తీసుకుంటున్నటువంటివి సామాన్య భక్తులకు పెద్దపీట వేస్తూ సేవలు అందించడం కాబట్టి ఆ దిశగా వేస్తున్న ప్రతి అడుగు కూడా అందరి సహకారాన్ని కోరుకుంటూ దాంట్లో మళ్ళా పక్కకు జరిగేది అవకాశం ఉండదని కూడా తెలియజేసుకుంటూ ఓం నమో వెంకటేశాయ 
మత్స్యావతారంలో వేదనారాయణుడు కొలువైన పుణ్యక్షేత్రం చిత్తూరు జిల్లా నాగలాపురం స్వామివారి సన్నిధిలో టీటీడీ ఆధ్వర్యంలో బ్రహ్మోత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాల్లో భాగంగా బుధవారం ఉదయం స్వామివారికి హనుమంత వాహన సేవ విశేషంగా జరిగింది రామచంద్రమూర్తి దివ్యాలంకరణలో వేదనారాయణుడు ప్రియ భక్తుడైన ఆంజనేయుడిపై కొలువు తీరి భక్తులను కటాక్షించారు భజనలు కోలాటాలు కళా ప్రదర్శనల నడుమ ఆహ్లాదకరంగా సాగిన స్వామివారి వాహన సేవలో భక్తులు భక్తి ప్రవర్తులతో పాల్గొని కర్పూర హారతులు సమర్పించారు అంతకుముందు ఉత్సవాల్లో భాగంగా మంగళవారం రాత్రి స్వామివారికి గరుడ సేవ విశేషంగా జరిగింది స్వర్ణాభరణాలు పట్టు వస్త్రాలు ధరించిన వేదనారాయణుడు దేదీప్యమానంగా వెలిగిపోతూ ప్రియభక్తుడైన వైనతేయుడిపై విహరించారు విద్యుత్ దీపాల వెలుగులు కళా బృందాల ప్రదర్శనల నడుమ స్వామివారి వాహన సేవ ఉత్సవ శోభితంగా సాగింది భక్తులు కర్పూర హారతులతో వేదనారాయణ్ సేవించి తరించారు కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవం శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామిని దర్శించుకోవడానికి భక్తులు పలు మార్గాల్లో తిరుమలకు చేరుకుంటారు అయితే శ్రీకాకుళంకు చెందిన మహంతి శ్రీనివాసరావు అనే భక్తుడు బుధవారం అలిపిరి పాదాల మండపం నుంచి తిరుమలకు రెండు వందల పదమూడవ సారి పాదయాత్రను చేపట్టారు పంతొమ్మిది సంవత్సరం నుంచి ఈ భక్తుడు తిరుమలకు అలిపిరి సోపాన మార్గం ద్వారా పాదయాత్రను చేస్తున్నారు అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు రెండు సార్లు పాదయాత్ర చేసి ఇండియన్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ లో నమోదయ్యారు ఈ భక్తుని పాదయాత్ర గురించి తెలుసుకున్న టీటీడీఈఓ అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ గతంలో అభినందించారు ఈ సందర్భంగా శ్రీనివాసరావు శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్తో మాట్లాడుతూ సమస్త ప్రకృతిని దైవ స్వరూపంగా భావిస్తూ తిరుమల యాత్రను చేపడుతున్నట్లు వివరించారు ఓం నమో వెంకటేశాయ నా పేరు మహంతి శ్రీనివాసరావు శ్రీకాకుళం పట్టణం శ్రీకాకుళం జిల్లా గుడివీధి నుంచి నేను తిరుపతి రెగ్యులర్గా వస్తున్నాను పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరులో ఈ పాదయాత్ర అనేది ప్రారంభించాను మా శ్రీకాకుళం ప్రాంతం నుంచి రుంకు అప్పారావు అనే ఒక భక్తుడు ఇక్కడ పనిచేస్తున్నప్పుడు నూట ఎనిమిది సార్లు ఎక్కారు అని ఒక బుక్లో సప్తగిరి బుక్లో చదివాను ఆయన స్ఫూర్తిగా నేను తీసుకొని నూట ఎనిమిది సార్లు రెండు వేల పదిహేడు మార్చి నాటికి పూర్తి చేయగలిగాను అప్పటికీ నేను తృప్తి చెందక శక్తి ఉన్నంత వరకు స్వామిని దర్శించుకోవడానికి కాలినడకను మాత్రమే వద్దామని ఒక దృఢ సంకల్పంతో ఆ నూట ఎనిమిది నూట ముప్పై నూట యాభై నూట డెబ్బై ఐదు రెండు వందలు రెండు వందల పదమూడు పట్టుకొచ్చింది ఇంకా ఈ ప్రయాణం శరీరంలో శక్తి ప్రాణం ఊపిరి ఉన్నంత వరకు స్వామిని నడుచుకొని వెళ్ళి దర్శించుకుంటానని నా తాలూకా సంకల్పం శ్రీశైల మహాక్షేత్రంలో శ్రీ భ్రమరాంబాదేవి వార్షిక కుంభ మహోత్సవం కనుల పండుగ జరిగింది ఏటా చైత్ర పౌర్ణమి తర్వాత వచ్చే మంగళవారం సంప్రదాయంగా అమ్మవారికి సాత్విక బలి సమర్పణ కార్యక్రమం నిర్వహించడం ఆనవాయితీ ఈ సందర్భంగా తెల్లవారుజాముని నిత్య పూజలు పూర్తి చేసిన అర్చకులు అనంతరం అమ్మవారికి నవావర్ణ పూజ ఖడ్గమాల అష్టోత్తరం కుంకుమార్చనలు నిర్వహించారు ఆపై అమ్మవారి సన్నిధిలో అన్నం రాసిగా పోసి మహామంగళహారతులతో సాత్విక బలిహరణం నివేదించారు నెల్లూరు జిల్లా సూళ్లూరుపేటకు సమీపంలోని శ్రీ అలఘమల్లారి కృష్ణస్వామివారి ఆలయంలో శ్రీరామనవమి వేడుకలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి ఇందులో భాగంగా సీతారామ కళ్యాణాన్ని కనుల పండుగ నిర్వహించారు వేదికపై సీతారామ లక్ష్మణులను ప్రత్యేక అలంకరణలు కొలువు తీర్చి ఆగముక్తంగా కళ్యాణం పూర్తి చేశారు భక్తులు శ్రీరామనామ స్మరణలు చేస్తూ తన్మయత్వంతో సీతారామ కళ్యాణాన్ని వీక్షించి తరించారు ఇక గూడూరులోని కోనేటిమిట్ట శ్రీ కోదండరామస్వామి ఆలయంలో బ్రహ్మోత్సవాలు ధ్వజారోహణంతో వైభవంగా ప్రారంభమయ్యాయి ఈ సందర్భంగా ధ్వజస్తంభం వద్ద సీతారామ లక్ష్మణులకు ప్రత్యేక అర్చనలు నిర్వహించారు అనంతరం వేద మంత్రాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ శాస్త్రోక్తంగా ధ్వజారోహణం పూర్తి చేసి ఉత్సవాలకు సకల లోకవాసులను ఆహ్వానించారు అలాగే నెల్లూరు జిల్లా దేవుని వెల్లంపల్లెలోని స్తంభాలగిరి ఈశ్వర ఆలయంలో తిరుణాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి ఈ తిరుణాలలో భాగంగా జరిగిన తెప్పోత్సవం భక్తులను పరవసులను చేసింది చల్లని సాయంకాలం వేళ తెప్పలపై పార్వతీ పరమేశ్వరులు వెన్నెల చిరునవ్వులను భక్తులపై కురిపిస్తూ వేయించేశారు భక్తి సంకీర్తనలు భక్తుల నామస్మరణల మధ్య ఆది దంపతుల తెప్పోత్సవం ఆద్యంతం కనుల పండుగ సాగింది కడపలోని శ్రీ లక్ష్మీ గణపతి ఆలయంలో స్వామివారికి పంచామృతాభిషేకం వేదోక్తంగా జరిగింది ముందుగా స్వామివారికి నిత్య పూజలు పూర్తి చేసి ఆపై స్వామివారికి అష్టోత్తర పూజలతో అభిషేక సేవను మనోహరంగా నిర్వహించారు అభిషేక అనంతరం పలు రకాల పుష్పమాలతో దివ్యంగా అలంకరించి దూపదీప నివేదనలు అందజేశారు ఇక తూర్పుగోదావరి జిల్లా కొత్తపేట శ్రీ లక్ష్మీ గణపతి ఆలయంలో స్వామివారికి అభిషేకం వేడుకగా జరిగింది భక్తులు భక్తి ప్రపత్తులతో గణనాథుడి అభిషేకాన్ని వీక్షించి తీర్థప్రసాదాలు స్వీకరించారు 
శ్రీకాళ హస్తిలోని శ్రీ రఘువర సుందర మందిరంలో సీతారామ కళ్యాణం నేత్రపర్వంగా జరిగింది శ్రీరామనవమి వేడుకల్లో భాగంగా అందమైన వేదికపై ముగ్ధ మనోహర అలంకరణలు సీతారాములను వేంచిపు చేసి ఆలయ సంప్రదాయానుసారం కళ్యాణం నిర్వహించారు అనంతరం గర్భాలయంలో కొలువైన సీతారాములకు కూడా కళ్యాణాన్ని పూర్తి చేసి దూపదీప నివేదనలు మంగళహారతులు సమర్పించారు భక్తులు భక్తి తన్మయత్వంతో స్వామి అమ్మవార్ల కళ్యాణాన్ని వీక్షించి పులకించారు చిత్తూరు జిల్లా బైరెడ్డిపల్లెలోని శ్రీ కోదండరామస్వామి వారి ఆలయంలో చక్రస్నాన మహోత్సవం ఘనంగా జరిగింది ముందుగా సీతారామ లక్ష్మణ సైత శ్రీ సుదర్శన చక్రత్వర్లకు ఆగమోక్తంగా స్నపన తిరుమంజనం నిర్వహించి కర్పూర హారతులు సమర్పించారు అనంతరం వేద మంత్రాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ చక్రస్నాన ఘట్టాన్ని పూర్తి చేశారు భక్తులు పుణ్యస్నానాలు ఆచరించి రామయ్య కృపకు పాత్రులయ్యారు అనంతపురం జిల్లా నార్పలలోని శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో స్వామివారికి విశేష పూజలను నిర్వహించారు రజత కవచం స్వర్ణాభరణాలు గజ పుష్పమాలలతో స్వామివారి దివ్యమంగళమూర్తిని శోభాయమానంగా అలంకరించారు అనంతరం అష్టోత్తర పూజలను పూర్తి చేసి దూపదీప నివేదనలు అందజేశారు చారిత్రాత్మక చంద్రగిరిలో కొలువైన శ్రీ కోదండరాముని వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా ముగిశాయి ఉత్సవాల్లో చివరి రోజున మంగళవారం రాత్రి అర్చకులు వేద పండితులు శాస్త్రోక్తంగా ధ్వజావరోహణం నిర్వహించడంతో ఉత్సవాలు పరిపూర్ణమయ్యాయి తిరుపతికి సమీపంలోని చంద్రగిరి శ్రీ కోదండరామస్వామి వారి ఆలయంలో వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు ఘనంగా ముగిశాయి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలో అలరారుతున్న ఈ ఆలయంలో ఏటా బ్రహ్మోత్సవాలను విశేషంగా నిర్వహించడం సంప్రదాయం ఈ నేపథ్యంలో ఈ నెల పద్నాలుగవ తేదీ నుండి ప్రారంభమైన బ్రహ్మోత్సవాలు నవనవోన్మేషంగా సాగాయి ఉత్సవాల్లో చివరి రోజున మంగళవారం ఉదయం వసంతోత్సవం చక్రస్నాన మహోత్సవాలను ఆగమోక్తంగా నిర్వహించారు ముందుగా ప్రత్యేక స్నానపీఠంపై శ్రీ సీతారామ లక్ష్మణులను సుదర్శన చక్రత్వాళ్లను వేయించిపు చేసిన అర్చకులు శాస్త్రోక్తంగా స్నపన తిరుమంజనం నిర్వహించి సుగంధ ద్రవ్యాలతో వసంతోత్సవం జరిపారు అనంతరం వేద మంత్రాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ సుదర్శన చక్రత్వాళ్లకు మహా మంగళహారతులు అందజేసి చక్రస్నాన మహోత్సవాన్ని పూర్తి చేశారు అనంతరం పవిత్ర సుగంధ జలాలను భక్తులపై ప్రోక్షణ చేశారు ఇక మంగళవారం రాత్రి ఆలయంలో ధ్వజ అవరోహణ కార్యక్రమాన్ని అర్చకులు సంప్రదాయబద్దంగా నిర్వహించారు ధ్వజ స్తంభం వద్ద సర్వాంగ సుందరంగా అలంకరించిన సీతాలక్ష్మణ సమేత శ్రీరామచంద్రమూర్తిని వేంచిపు చేశారు ధ్వజ స్తంభానికి అభిషేకాన్ని నిర్వహించి ప్రత్యేక పూజలు చేసి వేద మంత్రాల నడుమ ధ్వజావరోహణ క్రతువును పూర్తి చేశారు తిరుమలకు వచ్చే భక్తులు శ్రీవారిని దర్శించుకోవడానికి ఎంత తపన పడుతారో ఆ తరువాత స్వామివారి లడ్డూను ప్రసాదంగా స్వీకరించడానికి కూడా అంతే ఆసక్తిని కనబరుస్తారు ఆ ఏడుకొండల వాడికి ఎంతో ప్రీతికరమైన లడ్డూను శ్రీవారి భక్తులు మహద్భాగ్యంగా స్వీకరిస్తారు ఇలా శ్రీవారి దర్శనానికి వచ్చే ప్రతి ఒక్కరికి లడ్డూలు అందేలా టీటీడీ చర్యలు తీసుకుంది ఆయా దర్శనాలకు వచ్చే భక్తులు వారికి అందజేసే టోకెన్లతో లడ్డూలు తీసుకోవచ్చు ఇక అదనంగా లడ్డూలు కావాలనుకునే భక్తులకు శ్రీవారి ఆలయం పక్కన లడ్డూ కౌంటర్లలో తీసుకునేలా టీటీడీ ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేసింది ఆ విశేషాలు సవివరంగా మీకోసం తిరుమల శ్రీవారు అనగానే ప్రతి ఒక్కరి మదిలో మెదిలే మధురాతి మధుర వంటకం భక్తులు మహద్భాగ్యంగా భావించే మహాప్రసాదం లడ్డూ శ్రీ వెంకటేశ్వరుణ్ణి దర్శించుకోవాలనే భక్తులు రోజు రోజుకు పెరుగుతున్నట్లే శ్రీవారి లడ్డూ ప్రసాదాన్ని స్వీకరించాలనుకునే భక్తుల సంఖ్య ఎప్పటికప్పుడు అధికమవుతోంది అందుకు అనుగుణంగానే ఏ ఏటికా ఏడు లడ్డూ ప్రసాదాల తయారీని పెంచుతూ భక్తులు కోరినన్ని లడ్డూలు పొందేలా చర్యలు తీసుకుంటోంది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ధార్మిక క్షేత్రంగా ఖ్యాతి గడించిన తిరుమల అనగానే దేశ విదేశాల్లో ఉన్న భక్త కోటికి ఠక్కున గుర్తుకు వచ్చే లడ్డూ ప్రసాద పుట్టు పూర్వతరాలు ఒకసారి పరికిద్దాం మొదట్లో తిరుమల శ్రీవారికి బియ్యపిండి బెల్లం యాలుకలు నెయ్యి కలిపి చేసిన మనోహరం లడ్డూలను ఆ తరువాత కాలంలో బెల్లం లడ్డూలను నివేదించేవారు పద్దెనిమిది వందల మూడవ సంవత్సరంలో శ్రీవారి ప్రసాదాల విక్రయం ప్రారంభించాక తీపి బూందీని ప్రసాదంగా అందచేసేవారు పంతొమ్మిది వందల నలభై నుంచి నేడు మనం చూస్తున్న శ్రీవారి లడ్డూ ప్రసాద విక్రయం మొదలైంది 
తిరుమలలో మూడు రకాల లడ్డూలను శ్రీవారికి నైవేద్యంగా సమర్పిస్తారు వీటిని ఆస్థానం లడ్డు కళ్యాణోత్సవం లడ్డు ప్రోక్తం లడ్డు అని సంబోధిస్తారు ఆస్థానం లడ్డూలను విశేష ఉత్సవాల సందర్భంగా శ్రీవారికి నైవేద్యంగా సమర్పించి గౌరవ అతిథులకు మాత్రమే ప్రసాదంగా అందజేస్తారు ఇక శ్రీవారి కళ్యాణోత్సవ లడ్డూలను కళ్యాణోత్సవ ఆర్జిత సేవల్లో పాల్గొనే గృహస్థులకు వడతో పాటు కలిపి ప్రసాదంగా అందజేస్తారు అలాగే మూడోదైన ప్రోక్తం లడ్డు భక్తులందరికీ శ్రీవారి ప్రసాదంగా లభించే లడ్డు ప్రతిరోజు శ్రీవారి ఆలయం లడ్డు పోటులో మూడు లక్షల లడ్డూలను తయారు చేస్తారు రద్దీ రోజుల్లో ఈ సంఖ్య మూడు పాయింట్ ఐదు లక్షలకు పెరుగుతుంది ముఖ్యమైన పర్వదినాలు బ్రహ్మోత్సవాల సమయాలలో ప్రతిరోజు ఏడు లక్షల లడ్డూలు నిల్వ ఉండేలా సిద్దం చేస్తారు వేసవిని దృష్టిలో ఉంచుకుని భక్తులందరికీ లడ్డు అందజేయాలనే సంకల్పంతో ప్రస్తుతం ఆరు లక్షల లడ్డూలను నిల్వ ఉంచుతున్నారు మొత్తం తిరుమలలో అందుబాటులో ఉన్న నలభై ఐదు లడ్డూ కౌంటర్ల ద్వారా భక్తులకు శ్రీవారి లడ్డూలను సులభతరంగా పొందే సౌలభ్యం ఉంది ఇక సర్వదర్శనం దివ్య దర్శనం ద్వారా శ్రీవారిని దర్శించుకునే భక్తులకు తిరుమలలోని ఆయా కాంప్లెక్స్లోని ప్రవేశించగానే లడ్డు టోకెన్లను అందజేస్తారు ఈ టోకెన్ల ద్వారా భక్తులు రెండు లడ్డూలు ఇరవై రూపాయలకు నాలుగు లడ్డూలను డెబ్బై రూపాయలకు పొందవచ్చు అలాగే మూడు వందల రూపాయల ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనం భక్తులకు రెండు లడ్డూలను టీటీడీ ఉచితంగా అందజేస్తోంది ఇవి కాక అదనంగా లడ్డూలు కావాలంటే శ్రీవారి ఆలయానికి పక్కన ఉన్న లడ్డూ కౌంటర్లలోని పదహారు పదిహేడు పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది కౌంటర్లలో ఒక్కో భక్తుడు రెండు నుంచి పది లడ్డూలను ఒక్కో లడ్డు యాభై రూపాయల చొప్పున పొందవచ్చు ఇలా ప్రతిరోజు లక్ష లడ్డూలను టిటిడి భక్తులకు అదనంగా అందజేస్తోంది వెలకట్టలేని తిరుమల శ్రీవారి ఆశీస్సులను మెండుగా పొందిన భక్తులు మధురాతి మధురమైన తిరుపతి లడ్డూను స్వీకరించి అలౌకిక ఆధ్యాత్మిక తన్మయత్వానికి లోనవుతున్నారు కొత్తగూడెంలోని శ్రీ త్రిమాత శక్తి పంచాయత్ క్షేత్రంలో రాహుకాల పూజలు విశేషంగా జరిగాయి మహిళలు సామూహికంగా దీపారాధనలు చేసి అర్చకుల సూచనలతో శ్రద్దగా విజయదుర్గాదేవిని సేవించి ఒడిబియ్యం సమర్పించి మొక్కులు తీర్చుకున్నారు ఇక భాగ్యనగరంలోని బషీర్ బాగ్ శ్రీ కనకదుర్గా నాగలక్ష్మి అమ్మవార్ల ప్రాంగణంలో మహిళలు నిమ్మకాయ దీపాలను వెలిగించి పుష్పార్చన నిర్వహించారు అనంతరం సామూహికంగా భజనలు భక్తి గీతాలు ఆలపించారు ఈ సందర్భంగా అర్చకులు శ్రీ కనకదుర్గా నాగలక్ష్మి అమ్మవార్లను రజత కవచం నిమ్మకాయ మాలలు రత్నాభరణాలతో కొలువు తీర్చి మహామంగళహారతులు అందజేశారు చిత్తూరు పాత బస్టాండ్ వద్ద ఉన్న శ్రీ వీరాంజనేయ స్వామి ఆలయంలో వసంత నవరాత్రి వేడుకలు ఘనంగా కొనసాగుతున్నాయి ఈ ఉత్సవాల్లో శ్రీరామచంద్రమూర్తి ఒక్కో రోజు ఒక్కో దివ్యాలంకరణలో భక్తులను అనుగ్రహిస్తున్నారు ఇందులో భాగంగా మంగళవారం రాత్రి రామయ్య తండ్రి శంకు చక్ర సహిత గదలను ధరించి శ్రీ మహావిష్ణుమూర్తిగా శేష వాహనంపై కొలువు తీరి నగర వీధుల్లో విహరించారు భక్తులు స్వామివారి వాహన సేవలో పాల్గొని మొక్కులు తీర్చుకున్నారు ఇక నగరంలోని శ్రీ కోదన రామస్వామివారి ఆలయం వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలతో భక్తి సుమాలను వెదజల్లుతోంది ఉత్సవాల్లో భాగంగా సీతారాముల పుష్పపల్లకి సేవ ఆహ్లాదకరంగా సాగింది విద్యుత్ దీపాల తోరణాలతో అందంగా ముస్తాబు చేసిన పుష్పపల్లకీపై జానకీరాములను చక్కనైన అలంకరణలో కొలువు తీర్చి నగర వీధుల్లో ఊరేగించారు ఈ పుష్పపల్లకీకి ముందు భాగాన శ్రీ వెంకటేశ్వరుడు వెనుక వైపు శ్రీ మహాలక్ష్మీదేవి అమ్మవార్ల ప్రతిమలను తీర్చిదిద్దిన వైనం భక్తులను ముగ్ధులను చేసింది దక్షిణ కన్నడ జిల్లా మంగళూరులోని శ్రీ దుర్గాపరమేశ్వరి ఆలయంలో జాతర కన్నుల పండుగ జరిగింది ఈ సందర్భంగా జరిగిన అమ్మవారి దివ్యరథోత్సవంలో భక్తులు వేలాదిగా పాల్గొన్నారు ముందుగా భక్తుల విచిత్ర వేషధారణలు సంప్రదాయ కళా ప్రదర్శనలు విద్యుత్ దీపాల సొబగుల నడుమ అమ్మవారు పల్లకీపై రథం వద్దకు వేయించేశారు అనంతరం రథంపై కొలువు తీరిన శ్రీ దుర్గాపరమేశ్వరునికి మహానీరాజనలు అందజేసి రథోత్సవం నిర్వహించారు ఇక బెంగళూరు రాజాజీనగర్లోని ఇస్కాన్లో శ్రీ రాధాకృష్ణుల వార్షికోత్సవాలు నేత్రపర్వంగా జరుగుతున్నాయి ఇందులో భాగంగా స్వామి అమ్మవార్లకు గరుడ వాహన సేవ శుభాయమానంగా జరిగింది దేవేంద్ర విజయ అలంకరణలో శ్రీ రాధాకృష్ణులను ముగ్ధ మనోహరంగా అలంకరించిన అర్చకులు పల్లకీపై ఊరేగింపు నిర్వహించారు అనంతరం గరుడ వాహనంపై రాధాకృష్ణులను కొలువు తీర్చి భజనలు భక్తి గీతాలు కళాకారుల నృత్య విన్యాసాల నడుమ స్వామి అమ్మవార్ల గరుడ వాహన సేవ నైనానందకరంగా సాగింది చైత్ర మాసాన భాగ్యనగరం ఆధ్యాత్మిక శోభతో కాంతులినింది వివిధ ఆలయాల్లో నిర్వహించిన ప్రత్యేక అభిషేకాలు అలంకరణలు సేవలు భక్తులను తన్మయులను చేశాయి ఆ విశేషాల సమాహారం మీకోసం హైదరాబాద్ భోలక్పూర్లోని 
శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి ఆలయంలో స్వామివారికి విశేష అభిషేకాలు జరిగాయి గర్భాలయంలో శ్రీ వల్లీ దేవసేన సమేతంగా కొలువు తీరిన శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామికి పాలు పెరుగు తేనె నెయ్యి తదితర పంచామృతాలు పసుపు కుంకుమ జలాలు పవిత్ర జలాలతో వేదోక్తంగా అభిషేకాన్ని జరిపారు అలాగే కవాడిగూడలోని శ్రీ సంకట హనుమాన్ ఆలయంలో హనుమాన్ జయంతి ఉత్సవాలు ఘనంగా నిర్వహిస్తున్నారు ఇందులో భాగంగా స్వామివారికి విశేష పూజలు అర్చనలు చేశారు గర్భాలయంలో దేదీప్యమానంగా దర్శనమిస్తున్న శ్రీ సంకట విమోచన హనుమాన్ మూల విరాట్ను విశేష ఆభరణాలు పుష్పమాలలు సింధూరం తమలపాకుల మాలలతో శోభాయమానంగా అలంకరించారు దివ్య తేజస్సుతో అలరాడుతున్న స్వామికి అర్చనలు చేసి మంగళ హారతులు నివేదించారు భక్తులు ఈ పూజల్లో పాల్గొని పవన సుతుణ్ణి సేవించారు తిరుమలలో జరిగిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాన్ని కళానిరాజనంలో ఇప్పుడు వీక్షిద్దాం తిరుమలలోని నాదనీరాజనం వేదికపై మంగళవారం సాయంత్రం వీణానాథ కచేరీ జరిగింది న్యూఢిల్లీకి చెందిన సరస్వతి రాజగోపాలన్ బృందం ప్రదర్శించిన వీణానాదం భక్తులను తన్మయులను చేసింది తిరుమలలో శ్రీవారి దర్శనం వాతావరణం తదితర విశేషాలను ఇప్పుడు తిరుమల సమాచారంలో తెలుసుకుందాం ఇప్పటి వరకు అందిన సమాచారం మేరకు సుమారు ఇరవై వేల మంది భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం చేసుకున్నారు దివ్య దర్శనం ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనం కొనసాగుతున్నాయి సాధారణ సర్వదర్శనం భక్తులు పదమూడు కంపార్ట్మెంట్లలో వేచి ఉన్నారు సర్వదర్శనం టోకెన్ గల భక్తులకు నిర్ణీత సమయంలో దర్శనం పూర్తవుతోంది శ్రీవారి మెట్టు మార్గంలో ఉదయం ఆరు గంటల నుంచి సాయంత్రం ఆరు గంటల వరకు భక్తులను అనుమతిస్తారు ఇక తిరుమల వాతావరణం గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత ముప్పై మూడు డిగ్రీల సెల్సియస్ కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత పంతొమ్మిది డిగ్రీల సెల్సియస్ గా నమోదైంది ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ఇంతటితో సమాప్తం రాత్రి పది గంటలకు ప్రసారమయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాల్లో మళ్లీ కలుద్దాం ఓం నమో వెంకటేశాయ